Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotri nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Mje këtë e spitalit rajonal të dursit kanë vijuar edhe sot protestën e tyre kundër vendimit të Ministrisë të Shëndetsis për aplikimin e testimit për personelin mjek dhe infermier. Mje këtë e ndërprejnë përsëri sot punën pasi si pas tyre Ministrija Shëndetsis nuk adhe në asë një loj shpjegimi për peticionin që mje këtë e të gjitha spitaleve të vendit i kanë dërguar. Personelin mjek dhe infermier e kundërshton testimin duke e konsideruar atë fyes jo profesional dhe antiligjorë. Bluzat e bardha në durës në protestën e radhës të zhvilluar mes ditën e sotme në teritorin e spitalit kanë shprejur edhe njerë që ndrimin e tyre në mbështetit të peticionit drejtuar Ministrisë të Shëndecis, ku jo vetëm kanë shprejur qartë dhe hapur se janë kundër testimit të personerit mjek dhe infirmier, duke e cilësuar atë si fyës dhe jo profesional, por kërkojnë një vlerësim edhe më të madhë të figurës e mjekut nga ana shtetit. Në sot bazhojmë protestën, në mbështetit të peticionit firmosur nga mjekët i spitalit tonë dhe infermierët i spitalit tonë, ashtu si gjithë mjekët dhe infermierët në gjithë Shqiprin, peticion në cilin janë përshirë gjitha pika duke filluar shënë nga kontestimi i testimit, si pas urdrejsës e Ministrisë Shëndesis, si një urdrej pa bazuar në liqë, për përmisimin e kushëve të punës e para rëshikimi i pakave të mjekëve, të cilat janë shumë të uta, nga kërkojt të performojmë si kolegët tanë në vëndet e Europës për ndimore, por vlerësimi jonë është shumë larë vlerësimi të këtyre kolegëve tanë në këto vënda. Gjitha shumë ndalë arogancës, ndalë dhunës ndaj mjekëve, dhunës verbale dhe asaj fizike, e cila gjithmonë më shpesh po haset, për gjitha këto në të vazhdojmë protesën dhe risa të naipet për gjitha që ne kërkojmë. Dhe vazhdojmë protestat e përdiqme dhe risa qeveria tjetë transparente, dhe risa qeveria tjetë brena ligjeve, brena normave, dhe risa në spitalet tonë atë ketë sigurit plot, mos të kërsnojemi nga loj loj njerëzish që nuk kemi mbrojtje, dhe risa të plotësohet gjitha kushtet që ne të punojmë, në jemi komod, ashtu si të shërbejmë në ditë të tjerve, edhe ne të nga mështesin moralisht, financiarisht dhe ekonomikisht për të gjitha problemet që kemi. Duam siguri, duam të paga më të larta, duam që gjithshka të bëhet transparent edhe të kalojnë në përmjet nesh. Po ndërë të të thua e ministrë dhe gjithë kujtë tjetër që bluzet e barda nuk janë si delet, që mund të rështoj dhe të hedhe të ngreminë. Pra ne ne kemi personalitetin tonë që përna në përkamët gjdo ditë, Por tani që përna në përkëmët dhe përna në përkëmët dhe nga qeveria nuk nga vjetë mirë dhe pra ne jemi protest. Si që konfirmohet nga vetë mjekët për 12 pikat e parashtruara në peticion, dheri tani nuk asë një reagim nga ana e Ministrisë të Shëndecis. Dhe përsa ko palët nuk të të lëshojnë pe në qëndrimet e veta, konflikti i lindur mes bluzave të barda dhe Ministrit Beqaj do të mbesi apur. Shkozeti është një prej lagjeve më të haruar atë dursit, kjo zonë pas viteve 90 shumë fishoj popullsin e saj duke mbledhur rrët vetës banor nga e gjithë Shqipria. Por pavarësish faktit se këta banor kontribuen me taksat e tyre në arkën e bashkisë të dursit, kjo e fundit investimet në zonat informale të shkozetit i ka zero. Aty banorët përbalen gjdo dit me një rezik të mpret mjedisor, pasoj direkte ndotje së rjetit kulues. Banorat e shkozetit janë dërë më të pa integruarit në jetën e qytetit të dursit. Prej 20 vjetë është një komunitet për mira banorë është imbëritur në shkozet me shpresën e një jetë më të mirë, vion të përbalët me problemet e mpreta sociale dhe higjenike. Kanalit kuluese që kalojnë për mes kësaj zone e është nëruar për i vitesh në një kërcenim për ta. Në stine në nëzet, më shqetsua se janë problemet higjenike dhe midisore, dërsa në muajt e reshjeve, raziku i përmbytjeve është gjith Shtrejtërit e këtyre kanaleve janë shnëruar në kosha dhe për hedhin e medurinave, duke kryuar kështu një kërcenim të dy fisht, si për mjedisin, ashtu edhe për përmbytjet. Nga në tjetër këtu, bashkia e dursit nuk ka vendosur kosha për depozitimin e mbetjeve. Banorët shprejën të indinjuar nda i këti realiteti pas gjithi në horizont. Po, paguaj dhe përne edhim plerat edhim aty. Diko aty, gjithë të zonës të ja, i mbledhim edhim aty. Se mungojnë kosat? Mungojnë kosat e plerave. Ata vijë në sta për marë votat edhe nuk bëjnë asë një gjifare iqë. Pa dy vjetë e shërë di banjushi, sa do të ambullojmë kanalin, do bëjmë të, do bëjmë atë, asë një gjifare iqë, asë një gjithë. Që në mos beharit neve nuk i hapim të dritarit nga pisliku, nga jo, si hapim të të farim. Problem madhe kemi. Ta nevoj për komente, shifë venin edhe dhvoj këtë vëndin. Për i ca vitës banonin në shkozet? 20 vjetë. E një ta gjëndi është, sot e njëzët vjetë. Asë vinë të i pastrojnë, asë vinë të bledhin plerat e këshu jasë, e shkruj. 
është shumë për të lënë për dëshiruar, normal, ne i pagujmë taksa gjithë edhe asë një pastrim, asë i gjë. Se ku shkojnë këto leke tona, i zote din. Jemi punëtore, punoj, marim një rogë minimale edhe i pagujmë gjithë taksa drita të ujti. Gjitha nuk e dipse, shteti duhet vej dorë se mirë nuk është. Ka vetëm smuliqe, vetëm pisliqe, në rrujt zoti fmit, se vetëm smuni e sielin këto, asë gjë tjetër. Bashkia në ratë parë duhet vej dorë jërë, është mësë e rëndësishme, bashkia e ka ndorë. Ata avionjë të mbeten banorë të pa integruar të dursit, pavarësisht se bashkia i arkton takse dhe tyre të ndryqimit, të gjelbrimit, pastrimit dhe të infrastrukturës. Krimi letësirave në lëvizje dhe në aksesin e shërbimeve shëndetsore, si dhe krimi një reti rajonal të shërbimeve shëndetsore, në gjithë pelgun e detit Adriatik janë dërë objektivat kryesore të një projekti të financuar nga Bashkimi Europian. Takimi radhës të partnerve të këti projekti nga 8 vendet të ndryshme të rajonit u zhvillua në durës ku diskutua e curia ati e deritanishme. Diskutimi mbi projektin Adri Health Mob ka mbledhur në durës në të takim të radhës partner të projektit nga 8 vendet që përbëjnë makro rajonin e ri Adriatik jonë të bashkimit Europian ku bëm pjesë edhe vendyjnë. Takimi par mbi këtë projekt të financuar nga IPA u zhvillua në mars të vitit kaluar në Bosnia Hercegovin si vendi u theqës i këti projekti. Sfidat të cilave ju referohet kjo projekt kanë të bëjnë me përcaktimin e një modeli të qëndrushëm lëvizshmërije të informacionit dhe të komunikimit në sektorin e shëndecis dhe atë të kujdesit shëndecor mi disvendeve të makro rajonit duke i bërë ato letësisht të aksesushme, më racionale, më të mirë asistuara dhe më të qëndrushme. Partner të këti projekt lidur me sfidat dhe do pite ti në rajon shprehen. Kemi fatin që të jemi partner në këtë projekt i pa Adriatik Mobit për rëndësin e vetë që të vëndit, të vendodhjes, afërportit e durësit të spitalit të tonë, për numërin e banorve që kjoj spital shërben. Telemedicina do fuqizohet akoma më shumë në përmjet faciliteteve, pajisjes ambulancave dhe fuqizimit të pajisjeve të telemedicinës në spital, që që shërbimi për pacientët e rajonit të dursit do rritet në vazhdimësi. Projekti ka dy objektive përsorë, dhe objektive të projektit janë përmjësimi duke futur ICT në për instrumentat të rajonit, dhe përmjësimi duke bërë politika përsa i përgjit lëvismërisë në fushën dhe nësisë, në fushën e të shëndësis, qofë në nivel lokal, qofë në nivel rajonal dhe për rajonal flasim në nivel adriatik. Përsa i përket Shqipërisë, më vonë në dretërë e shëspitalit, ndoshtë të të shkojnë detaj, aktivitetet, përsa i përket mjetëve të rejat ICT-së bëhet fjalë për përforsimin e qëndës ICT-së të limiksisë që është branda spitalit, ekipment e një zonë në port, një nga aktivitetet inovativet projektit është për vendosja një qëndër të limiksia në zonat aeroportuale ose në zonat e portit, në rrasin e dursit bëhet fjarë për portin e qytetit, edhe është duke u testuar dhe të pilotohet pajisja e disa ambulansave në pronsit të spitalit me instrumente inovative përsa i përket monitorimit pacientve në gjatë fazës së emergjensës. Projekti synon të përmisojnë lëvishmërin e pacientve ose të shërbime së nësorën në këtë pelg, pra që gjithë qytetarë dhe këti pelgu të përfitojnë nga shërbimet më të mira që ndodhen, pra shkurt një pacient, një pacient shqiptar mund të bëjë një vizit në Itali, po dhe të ndjek mjë gujti këtu në Shqipri, mund të bëjë një operacion e tjera, pra shkurt, Lëvizin profesionistët, njekët, vinë të këne, apo shkojmë ne këtë ata, kështë qëllimi në thelpë i këti projekti që përshinë këta pesëmët partnerë. Kryimi aksesit në shërbime mbetet në rësfidat kryesore të bashkimit Europian që financon të tila projekte me qëllim rritin e bashkëpunimit në dërkufitar me zvendeve. Klubi futbolit të Deçanit është një prej ekipeve kosovare që kanë zedur dursin për të kryer fazën përgatitore para fillimit të fazës së dytë të sezonit futbolistik atje. Klima e bregdetit shumë e butë se sa dimri ashpër në Kosovë ka sjellë Deçanit në durës me qëllimin që përgatitja ti shërbej për të përmirsuar rezultatet e ekipit në ndeshjet e fazës së dytë. Një pjesë e minjëre ekipeve kosovare të futbolit kanë preferuar dursin për të kryer një mini fazë përgatitore në prak të startit të pjesës mbetur të sezonit futbolistik në Kosovë. Një prej këtyre ekipeve të ardhura në qytetin bregdetar është edhe ekipi i Deçanit, që militon në ligën e parë në Kosovare.
Njësu nga fakti që në këtë periull të vitit klima në dëtxan është një afta ashtë për dhe eftot, ekipi e ka agatit pa mundur përgatitje në kushtet të tila, duke preferuar të kryu këtë faz përgatitore në kushtet më të mira klimatike. Falë klimës e but, bregdetare dhe kushtet e mjaf të mira komoduese dhe stërvitore, ekipet kosovare si dëtxani, por jo vetëm, prej disa vite është ashtë më preferojnë dursin. Gani Dautaj, të kretajneri i klubit të futbolit dhe qani, për Adria net flet për përgatitje dhe skuadrës e ti dhe kushtet mjaft të mira që ofran dursi. Po ne kemi orë në dursh me qenë që atje në Koshovë jemi në vendën e 13, në më thonë jemi të rangu në bukur poshtë, kemi orë me kryj fazën përgatitore në dursh që është, në më thonë, qëtjeti maj preferushën për klubin tonë, edhe me ndoj me qëto përgatitje që jemi duke zhvilluar në terenin e të utë dursit, ne me ndojmë që do të bjetojmë edhe do të arritim shukësheshe të lakë mushme. Se pikërish dursin kini zjedur për të kryrë këtë fazë përgatitore? Në pëlqenë që qytetë edhe klima bregdetare, në më thonë, është e konvenushme për që të sezonën, në më thonë, në përmujin shkurt, shepse ne koshu, klima është dimnore, në më thonë, deri në mujnë mars. Cilat janë kushtet që kini gjetur këtë ndurës? Kushtet janë optimale të mira, këtu në ka ndonë dim e klubi futbolistik të uta nga dursi, që shqipishit një dhe ju, në më thonë, në këtë teren i zhvillojmë për shdo ditë ka një seansë tërvitore. Ndonë se dëqani nuk rënditet me skuadrave më të mira të ligës e parë kosovare, kretarineri da uta i shprejet se me punën që bëhet, se shpeti klubi i futbolit të dëqani do të synoj të arri më lartë. Shënimet të dëqanit jënë mbetja në ligë, për këshit sezonin 2014-2015, kërshit sezonin 2015-2016, me ndojmë të ekipen të ripërtrim edhe të përfërqohë me 4-5 lejtarë pak më kvalitativ edhe të asqenojmë Superligën. Skuadra do të vjojë përgatitjet në durës deri më 2 mars, pasi faza e 2 të ligës e parë Kosovare ku bën pjesë edhe dëqani, rifilon me 7 mars. Grupi i kuvendori partis demokratike ka kërkuar sot për fundimin e mandatit të deputetit socialist Koqo Kogdhima. Deputetja demokrate Jorida Tabaku ka njuftuar dërzimin e kërkesës dhe dokumentacionit shoqëru e zduke deklaruar se Kogdhima ka përfituar fonde publike në një koqë që ishte deputet. Duke theksuar se kjo gjë bjë ndesh me kushtetutën dhe ligjet e tjera të vendit të deputetja e partis demokratike i ka kërkuar kryetari të kuvendit që të njësë procedurën e heqës së mandatit për deputetin socialist. Partia Demokratike ka arritur në konkluzionin, bazuar në bifakte dhe argumenta të një jetimi disa mujor të bërë nga Departamenti Antikorupcionin në Partin Demokratike, se deputeti Koqo Kogdhima ka përfituar fonde publike nga pasuria e qytetarve të Republikës Shqipëris. Kjo është reptësisht ndaluar nga kushtetuta dhe siel automatikisht për fundimin e mandatit të ti. Êshtë provuar se nga shtatori i vitit 2013 dhe në datën 6 shkurt të vitit 2014, kur si pas ekstraktit të qëkërës që partia demokratike ka marë dhe në momentin kur deputeti Koqo Kogdhima është tërhequr nga aksionet e kompanisa bisnet, a i ka përfituar të pakton 150 raste të kalimit të fondeve publike në logarit e kompanisë së ti. Vim këtu bazuar në nenin 7 djetë të kushtetutës, e cila thot që deputetët nuk mund të kryej asë një veprimtari fitim prurse që buron nga pasuria e shtetit, nenin 7 djetë e një i kushtetutës, i cili thot se deputetit i filon mandati ditën që a i shpallet i zjetë nga Komisioni Përkatës i zjetjeve. Ligjit 93-67 të viti 2005, ku deputeti nuk duhet të jetë, antar i bordeve drejtuset organizatave fitim prurse, nuk mund tjetë asë drejtues, nuk mund të ushtrojve primtari private që kryon të ardhur në formën e personit fizik të rektar, or të akëri personash fizik e kështu me radhë. Provat janë të qarta, provat janë të depozituara edhe në kërkesën që partia demokratike ka paracitur pranë kuvëndit të Shqipëris. Për këta arsue ne i kërkojmë, kërëtarit kuvëndit, të vërë në lëvizje një ore më parë të gjitha procedurat e parashikuara nga ligji, nga rekulloria e parlamentit, nga kushtetuta dhe nga vendimi i gjukatës kushtetuse 
për cilin ne kemi një precedent precedentin e rastit të deputetit Beqia. Kërkesën e plot me të gjitha rastet e detajuara të 150 vjet pagesave të marra nga kompania në fjalë, pra të shkeljes e kushtetutos, do të kemë të gjithë përfajsusit e medjas, së bashku edhe me ekstraktin e që kërës, që vërteton që deri në datën 6 shkurt të vitit 2014, deputeti ka qënë drejtues i kësaj kompanija dhe aksioner i kësaj kompanija. Do të njojmë të ashmo me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Komuniteti Rom dhe Egyptian në qytetin e Lejës ka zhvilluar një protest kundër ndërprerjes masive të dritave nga operatori shpërndarjes energjis elektrike. Shumica e familjeve Rome jetojnë vetën për mesndimës ekonomike duke mos patru kështu mundësi që të paguajnë faturat energjis elektrike. Kryetari bashkisë e Lejës ka premtuar ndërhyrjen e ti për zhiden e këti problemi ndërko që përfajstues të partisë demokratike kanë shprejur qëndrimin e tyre në mbështetje të protest. Komunitetet të Rome dhe Egyptiane kanë dalë në protest pas ndërperjes e energjis elektrike prej 4 ditësh. Fëmijet të këti komuniteti kanë braktisur shkollën duke mbështetur kauze në familjarve të tyre, me parua në të uara ta kanë kërkuar rikëthimin e energjis elektrike. Në kërkoj tiri e të rames që të mdimojnë se unë gjithmonë jam autë, kam nevoj për oksigen, për s'kam drita, për mi lilë drita të bëbë e më futë të më burë. Fëmijen të e kam të më nga bëndë me dalë i natë e njashë, Ta që së natë një ashtë me marë djali a i pasturë, pa drita si ta qëjnë unë e. Ne jemi mëndim ekonomike, nuk i përbalojmë dotën, edhe bukën nuk në delë. Nëse nuk ju rikëthejnë drita, që farë të bërë? Ne të vazhdojmë më përseri. Pa asistenciena, pa punina, të arlu në skimi, ku të marim që të bëjmë. Mi të kanë në shkollën, nuk kanë shku, su s'kaj drita që më uvesh, që më umatë. Ku të s'kaj nga me këllë më i bezi? Së të konë të thesh një milit, halo, halo. Preshë një të përkërë e sociali me lo të thesh një milit. E me qa milo të ritën, më një mërë. I janë gati një avë që jonë prejtë dritat në mënyrë kolektive, që janë shtë antiligjore. Kur me parë, në asë një kërminisër që ofti majta për i djaftë, në komunitetin rëmë Nuk i kanë lënë në rësirë. Në mbështetje të tyre ka dalë dhe Krye Bashkjaku Viktor Tushaj, i cili tha se për bënd të gjitha përpjeket me qeverin dhe ministrit përkatëse, që këtyre familjeve me probleme të theksuara sociale, kjo rikëthejt energjia. Unë i kuptoj vështërësit tuja, vështërësit e se cilës familje rome, egyptiane, e cila me njim ekonomike nuk i ka mundësit që të përbaloj koston e energjisë elektrike. Ne kemi filluar, ka ko që kemi fillu komunikimin me qeverin, me ministrin e mirqenjes, me OSSH-n, të gjitha të të cilet janë në skemen e njimës ekonomike, për shkak të pa mundësi stonë për t'ju gjetë punë, ne do t'ju japim leje që t'lidhë një energjinë elektrike. Ndërpere në energjisë elektrike të familjeve Rome dhe Egyptiane e kanë cilësuar si arbitrare dhe antari i kshilit bashkjak Gjennikaj dhe partia demokratike në lejsh. Mendoj se gjenë një ashtë mjaftë të keqe, fmit për shkurë shkollë, ta du të pësojnë si gjithë tjertë, mendoj që qeveria du të gjajnë në i formë që ti mështesin këtë kategori, duke o rilidh dhe energjinë elektrike, duke gjitha, duke i suvenësënu, që këta tjetojnë, që shkojnë shkolla. Këj komunitet ka vështirësit shumë të pa numër ta, duke më së bërë edhe edhe kjo qeshtje e energjis duke ju shtuar dhe këtyre këtyre problematikave të tjera, themi së është mjaftë të rëndë për t'i përbaluar nga ana e tyre. Ndërpjere energjis elektrike ka theluar dhe mëtej për hendekur në social të këtyre familjeve, situata të cilve është ashme e njohur, e ndërsa në ta shtu quaj të ratë banesa të tyre, mungojnë kushtet më minimale për fshire dhe ato elektroshtëpjake. Në qytetin e lush njës njës di të nkojnë për mungesën e masave nga ana e operatorit të shpërndarjes energjis elektrike për të letësuar procedurën e pagesës së faturave. Numri vogëli sporteleve dhe i punon njësve ka bërë që qindra njërës të rinë me dit në radhë pa patur mundësit të mbarojnë punë. Situatë rënduar dhe stresuese në ambjentet e zyres e operatorit të shpërndarjes të energjis elektrike kujdesin da i klientit për arsye se ka dyndje të mëdha të njërzve të cilët duan të paguen faturat e energjis elektrike të sotme dhe të prapambetura. 
janë me djetra e djetra njërës të cilët me orë të tëra, rinë radhë për të bërë pagesat, por ambienti shumë ingusht, numri i sporteleve është i pamjaftueshëm për të përbaluar njërëzit që duan të paguajnë. Êshtë e papranueshme që operatori shpërndarjes e energjis elektrike i bënthirje përdoruesve të energjis elektrike për të paguar faturat e energjis elektrike, ga nga tjetër nuk kryon infrastrukturën e nevojshme për të realizuar këtë shërbim. Njërësit shprejnë të revoltuar nga kjo mënyrë arkëtimi që organizon operatori shpërndarjes e energjis elektrike dhe ga lushnjë. Në zonë për kërbishtë në asë mbrinjë. Dhe të tyri me qindet sa milek, dhe jo të thonë që e reku që mjes, po vinë të një në zinë qërë për jasa si bakë ti. Kam qënë gjasë mjesit atë. Qa të bëjmë? Kam tre ditë o një vijë, radhe poshtë, ka shvarë. Tre ditë kam një vijë, ja kuj kam njëta ndorë gjitha. Se e këshu bëjmë? Na tjetë bëjmë të bëjmë. Pak zyra ka shtetja, hapje tjetë, mi më di pagujmë. As ku kemi lek të paguj skemi, mi më bëjmë kontrata që kemi për të bërë. Po edhe një zanatin e dha, fjullë me vrymë, o burra, 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 i bëjë njërësit. Po dhe policia që të bëjmë dhe gjitha të milet, 20 veta, 100 veta brana atje mullarë, që të bëjmë? Që e vaj policisi, për s'ka vaj dhe policia, dhe ata aty, dy kompjutra. Êshtë turë bizotin jetë, punojnë dy kompjutra, gjitha njërë. Po të hapën e zyra ati myllim lek që vse kemi Kalojmë të anjitë e kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të pullias në Itali. Traketi Norman Atlantik është ankoruar të ashmë në portin e barit për të dhënë mundësi në autoriteteve që të përfundojnë sa më shpet jetimet. Si pas prokurorisë barit, 18 persona ende konsiderojnë të shdukur. Traketi Norman Atlantik u përfshin nga flakët më datën 28 djetor të vitit të kaluar të kësa lundronte nga Igu Menica në drejtim të Italis duke siel edhe vdekjen e njëmbë djetë personave. Prokuroria e bari tani do të ketë më të letë për të përfunduar përqesin hetimor në bja aksidentin e dodhur me 28 djetor të vitit e kaluar në trageti Norman Atlantik. Trageti cili lundron të nga i gumenica e greqis në drejtim të brigjeve italiane u përfshi nga flakët në avërsit e ishullit të korfuzit. Roja bregdetare italiane ndërmori një operacion të vështirë kërkim shpëtimi duke larguar nga trageti që digjej pjesën më të madhe të uftarve. Në fond, një mëdhjet për i tyre hum por si pas përkurori së barit, ende 18 persona konsiderohën të shdukur. Ndërko, tragedi u ankorua përkosish në brindizi, përshka këtë motit e keq. E tani me qëllim kërimi në letësirave për procesin hetimor, por edhe për të evituar problemet e ndryshme të juridikcionit territorial, tragedi u rimorkjua në drejtim të barit. Ekipet e etuazve të shmën do të kenë mundësin të kontrolojnë me holësi të gjitha mjediset e brendshme të tragedit, të përcaktojnë sakt, shkaku në shpërthimit të zjarit, si edhe të zbulojnë fatin e personave që ende konsiderohen të shdukur. Në fund të këti procesi e timor, përkuroria e barit do të ndërtoj edhe akuzat për personat për gjegjës, duke kërkuar dënimin e tyre pra në gjukatës. Pavarësisht arnë pushimit i cili përgjësisht është respektuar nga palët në konflikt në rajonet lindore të Ukrajinës, gjëndi atje mbetet e tensionuar. Kjevi bënd të ditur se rebelët separatist pro Rusja në duke planifikuar sulmin bi qytetin strategjik Mariupol duke akuzuar Moskën për armatosje në tyre. Akuza ndaj Moskës kanë patur edhe shtetet e bashkuara dhe Britania e madhe të cilat kanë premtuar të tjera sankcione ndaj Rusis. Britania do të dërgoj një personel ushtarak në Ukrajin për të ofruar këshila dhe për të stërvitur forca qeveritare. Kjo është deklarata që vjen nga Krye Ministri Britanik David Cameron. Cameron tha se do të nëziste vendet e tjera për më shumë sankcionin dhe rusis, nëse separatistët do të dështonin të respektonin marveshjen e pache se cila unë nënshkrua në minës të bilë rusis. A i foli për para një komitetit të dhomës e përfajtsuesve, duke u thënë se rreth 75 ushtar Britanik të ndarë në 4 ekipe do të shkoni në një ambjent shumë larkë zonës e luftës për të ofruar ndima mjekësore, mjetë e logistike, burime inteligence dhe aftësi këmësorje. Nga nga e tyre, shtetet e bashkuara kanë bërë të ditur gjithashtu prej kohër se po planifikojnë dërgimin e një batalioni ushtarësh për të stërvitur tre batalione Ukrajinasish. Pas marveshjes për armë përshim në Minsk, duke të sa jo ka pasur shumë pak progres, luftimet kanë vijuar ende. 
Me gjitha të Ukraina i frikstohet planifikimit nga separatistë që për mes frydzimit të këti qetësimi relativ të luftimeve ta kthen vëmëndjen e tyre drejt qytetit portual jugor të Mariupolit. Monitorues ndërkomtar thonë se nuk mund të konfirmojnë të rheqen armatimeve të rënda të rebelve në lindje, edhepse lëvizje të autokolonave me artileri të rënda janë raportuar. Si pas vëzhguesve të OSBS është e pa mundur të verifikosh të rheqen, pasi ata nuk din me saktësi sa sin armatimeve të zhvendosura, apo se pringa janë largu. Ndërkaq, edhe sekretari Amerikani shtetit John Kerry akuzoj Rusin për gënjeshtra të radhës në lidhe me përfshirin e saj në Ukrajin. Ata vazhdojnë të këmgulli në keq interpretimet apo gënjeshtra të tyre si do që të quan i ato në lidhe me aktivitetet e tyre për para meje, i tha Kerry një komitetit të senatit. Militantët e shtetet islamik në Irak të cilët kanë tashmo kontrolin e Mosulit i kanë vënë flakën bibliotekës së qytetit, si pas asaj që raportojnë mediat ndërkomtare janë shdukur mbi 100.000 libra dhe dorshkrime të rala. Ndërko në Mosul janë registruar edhe dëmet të tjera të pari parueshme në muzete qytetit, ku janë shkatruar edhe dorshkrime që datojnë dheri 5.000 vjetë para i rëson. Militantët e ISIS kanë grabitur bibliotekën e Mosulit duke djegur në biqindra mira dorshkrime dhe dokumentet të rala të ruajtura për sheku nga njerëzit. Raportimet e para bëjnë me dje sa afro 8.000 libra janë shkatruar nga grupi ekstremist. Korespondenti ma njerë tha për dhe independent se rreth 112.709 dorshkrime dhe libra, disa nga cilët janë registruar në UNESCO, janë zhdukur nga biblioteka e Mosulit. Dritori i bibliotekës publike në Mosul, Altaan, tha se militantët e ISIS pasi grabitën librat shkatruan dërtesën me eksploziv. Njërzit u përpoqën të parandalonin grupin terrorist, për nuk mundën, tha një burim lokal. Të tjerë dëshmitar than se më vonë militantët e shtetit islamik dojgjën një tuft të madhe tekste shkendësore dhe kulturore, ndërsa studentët e universitetit shinin të të meruar atë që pëndofte. Mes dokumenteve të djegura, mendojë të jene dhe koleksionet të gazetave Irak të ruajtura që nga shekulli 20, harta, libra dhe koleksione që nga periuda Osmane. Një banori Mosulit sa se një ndjenjë piklimi dhe dëshpërimi kishtë e pushtuar qytetin. Një profesor historie i Universitetit të Mosulit tha për Associated Press se ekstremistët kishën filuar të shkatronin bibliotekën të themeluar në vitin 1921 dhe simboli lindje se Irakut modern. A i gjithashtu tha se antarët e isis kishën shkaktuar dëme edhe në bibliotekën muslimane Suni, bibliotekën 265 vjeqare të kishës latine dhe bibliotekën muzet të Mosulit që mbante dërshkërë dërshkërë shkrime që i takonin periudës 5.000 vjetë para e rëson. Ka zëra se militantët nuk kishin shkatruar të gjithë librat, sepse banorot kishin par kamion me targa siriane të mbushura me dokumenta që largoheshin në mes të natës. Edicion informativ në radio-televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më te për ju mund të drejtojni edhe faqëso në internet adrianet.tv ku mund të informojni bi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim.